ile jana baada ya kukugonga ilipelekwa polisi jamii we 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 wewe jana uligonga mimi ah 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 wewe kumbe ndio uligonga jana alafu umenikimbia funzo aya mimi ndo nalo ngumu ningekuwa nalo laini nishakufa pale wakati huo siningekuwa nanuka pale mimi ninachoma na jua kali kwa nini kama mimi ndo boss wako nilikuja pikipiki umeshindwa kusema kwamba huyu boss wangu bwana jamani yetu leo nimegonga boss wangu alafu kanisaidia ukalipa huduma ya kwanza mpaka hospitali na pale kwa nalai ya wema mimi na sanda mimi kwa mashehe kusema kuleta shobo baada ya kupata ajali kumwambia bwana shehe hata nikushobokea kidogo naomba unishike unipeleke hospitali lakini kama wewe ukopa mimi ningemshobokea shehe mimi eh sasa inakuwaje inakuwaje mwanangu mpaka pikipiki unanigonga mimi wewe mbele uoni wewe mbele uoni wewe kwa nini haya nipe fungo langu nipe fungo langu pikipiki na sikupita ndio yako leti fungo langu leti ba lakini si inabidi kwanza tuangalie utaratibu wa kwenda kuitoa pale wewe nipe fungo langu nipe na hesabu nipe hesabu ya siku ya jana na siku ya leo leti nipe hesabu yangu sasa hivi fasta sasa hesabu ile jana baada ya kukugonga ikabidi mimi nitumie kama naori maana alienda kibada mbu wa mwitu wewe hesabu yangu mimi ndio fanya mpango na dawa siji kupanda kusi sui nauli wewe unakili wewe eh yani kama umenigonga mimi alafu pikipiki nimekupa mimi alafu mwisho siku hesabu hiyo hiyo ukaitumia safari ya kukimbia yani katika tukio langu mimi si ndio eh kwa hiyo nipunguani au sio bwana raia kaka ningeuawa mimi pale ningepigwa sasa nasemaje oya oya usinione mimi mkono wangu hivi babu wewe unaweza ukaruka kama blada unaweza kukufikia tapo ulipo mingi sana kila siku unanizungusha tu kesho 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 ujui jinsi gani ninavyounia kwa sababu ninakupenda sana mpenzi wangu mwenye natamani sana niwe nawe muda wote yani uziamini hata nikilala mdo mwingine sipoti usingizi kwa dhuri yako hasa kwa nini unakataa siku moja tumekwambia siku moja tu yani lima shida ni dada yangu ananiacha sana mtoto anakuwa hayupo palisikia leo ndo unaona kama nina nafasi alafu dada yupo nyumbani ambaye ananiachaga mtoto kwa mimi nachoona leo ndo tufanye hiko kitu unamaanisha leo ndio Zari, basi twende, tuondoke. Ah ah, ngoja ni kwanza nyumbani. Majira ya saa tisa na hii sitakuwa na uumda. Saa tisa? Mm. Okay. Namba yangu sio nayo ile. Usiwa nitakutafuta. Mm, wewe ni cheki. Yeah. Muulize Mandonga nilichomfanya mimi katika Madrid eti Mandonga. Eh hey, jamani naye, naenda palefu Mandonga. Muulize mwenzako nani yule niliyempiga jana? Kani nimempiga kanipiga. Ah, hajanigusa. Sikia. Nasemaje? Nasema tena kwa mara nyingine. Leti hela. Masalia hataki maneno. Bosi wa pikipiki hiyo ni masalia nani nilikwambia? Hataki maneno. Sume nilio vizuri. Haya, hiyo pikipiki imepata imepata jali imeumia au pikipiki iko kama ulivyokuwa wewe hapo. Maana kileta kovu hauna. Eh. Pikipiki nimepata tu taarifa kwamba tanki lime nini? Limebonyea. Ah, awali masalia. <laughs> masalia hatonielewa bibi. Ah. Wewe, yani tangu anikabidhi pikipiki masalia juzi. Juzi ile ile jioni ngapo pole wako. Jana ukatambana na wewe. Alafu leo hii sijapata hata shilingi 10 ya hesabu ya kumpeleka masalia nimwambia pikipiki limeboteka. Na unaona ndio pikipiki kwa polisi jamii maana yake ndio kituo chake. Inawezekana pikipiki yake kaiona. Hata kwa kaiona ti namba yake kachangia hii pikipiki yao. I say I say hii hapana siwezi kukusamehe hata kidogo hiyo nenda kauza kitanda chako umeelewa nenda kauza kitanda chako tukanunue tanki ya pikipiki hiyo iliyoboteka hamna bwana yanazungumzika nyoko emu nimesikutaka kukerwa ndo maana kampiga chini he jamani sijua kunipenda kweli ndio maana kuniamini wanangu no makupenda niliyopenda kaenda akaniachia vidonda e jamani leo mpenda amechukuliwa sura yangu taeka wapi machizi boti nilio mpenda amechukuliwa sasa hivi namuita ex kila siku niko na bembeleza leo zari limedondoka sasa ndafanyaje? Nikitaka nimpeleke pale geto shida kigodoro kile. Kidogo kama ulimi wa nyoka. Na nikipiga hesabu kichumba chenye kimkaa kama kilinge cha mganga kile. 
huko mtihani au ni mtafiti ofisho he ofisho mjumba wake ule mkubwa kama jumba la sinema lile nitafaa ngoja nimpigie ofisho ofisho mwanangu Eh hey, alo. Eh hey, ofisho. Nakaishi kidogo rafiki yangu huko hapa. Ndugu yangu mimi niko nyumbani. Ah eh hapo 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 geto eh. Hata sikia bwana nimeotea mtoto mmoja mzuri mzuri eh afu nikipiga hesabu nikimpeka kule nyumbani kile kigodoro kile kidogodogo kile kile anza kashtuka kile anza afu ah jao kweli yani. Yaani yaani unataka kumaanisha nini? Ah ah nataka unikodishie geto lako leo tu nitumie na huyu mtoto. Mm. Sija kuelewa wana. Ah ah sio hivyo yani na kuna kupoza kuna 5000 iko hapa mfukoni. Eftano? Baba itume sasa hiyo. Sasa hiyo ya baitume. Ah, nitakuja nao huko 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 akala hamna huku. Kwa nini wewe unakuja saa ngapi? Mimi nakuja lakini mimi ndio saa 9 hivi. Saa 9 sambua kavyo atakukata moto na wewe. Wewe itume sasa hivi. Tena utakuta na mtengeze na mazingira. Na kodeki na deki. Wewe subiria sio unataka hela subiria saa 9 mimi nakuja hapo. Bas, bas sawa. Ndio maana nakukubali rafiki yangu. Na maana ku. Jamani kweli Mungu amtupe mja wake. Ha! Yaani mpira dakika 90, dakika 90 ndio unafanikiwa. Hatimaye nimepata jawabu la kula kwangu kwa leo. Hatimaye. Ukiwa na geto mjini unaishi. Mm. Unachokimbia nini? Mimi nilichofuata kwako ni fungo yangu ya pikipiki na pesa ya siku tatu. Three days ujareta hesabu. Lakini ulipata taarifa kwamba pikipiki yenyewe ulionikabidhi mimi imepata ajali. Achana na habari ya kusikia. Mimi pikipiki nimeiona na nimejua kila kitu kabla sijafika hapa. Kwa usianze kunieleza maelezo mengi. Yaani mimi ninachotaka ni pesa yangu na fungo yangu. Full stop. Ah ah. Yaani ngoja kwanza nikuhadisie kitu kidogo kilichotokea. Umeelewa vizuri eh? Mimi pikipiki siku ya kwanza unaponikabidhi tule pale ilikuwa gas asubuhi. Jioni nikatoa dai waka. Sasa huyo mtu wangu wa dai waka huyo yeye ndo akapata ajali. Alafu kinachosikitisha zaidi mtu mwenyewe ajali aliyepata naye ni mimi mwenyewe alinigonga. Umeona bwana lakini mimi kutokana nilipoteza kwanza kumbukumbu ni kwa sijajua nani alinigonga. Lakini yeye alinigonga alikuwa tayari kashajua niliyemgonga mimi ni mtu ambaye amenipa pikipiki la dai waka. Asa ameniambia siji pikipiki kwa polisi jamii nikasema hapo ndo kwa, kwa mwenye pikipiki mwenyewe hapo afande masalia <laughs> mwelelewa vizuri asa leo nilipomuuliza basi nipi basi masuala mazima ya hesabu akaanza kuniambia mimi hesabu ndo nilitumia nauli kwa kusabwa kukimbia soni ile wanda gas wiki mbiji sio msumbiji kwa bibi yake anaitwa nyakironga usianelewa Nakuja nakuja nakuja. Ah. Ugeni. Ah. Wadu, kama nilivyokupanga kwenye simu nadhani tumeelewana vizuri, si ndio? Baba, umesemaje? Kama nilivyokupanga kwenye simu nadhani tumeelewana vizuri. Cheza hivi bishi dogo na shimeji yako hapa. Ah. Ah. Pita pita pita. Kenaka chikimo. Eh. Masayo. Aya. Wait. Baba. Baba ni sawa. Mm. Atuje waliza. Sitakupo kirudi. We, naijua hiyo ndugu yangu. Akupeti peto mwisho siku. Mimi nipotelewani. Unijima neno. Sawa. 5000. Mimi 5000. Eftano kutoka hapa. Naudi hapo daboda yangu. Alafu kitu kingine. Huyu atapiga cha Yesu baba. Yaani hata sisi ni tuweza give cha Yesu. Huyu kaja kupiga interview. Akishaanza kupata feel bi ya maana ndo tunaanza kumpiga cha Yesu daboda woda. Boda woda kwa funi huyo. Kwa mimi nikaambia kwa nini unafanya hivyo? Masalia hawezi kunielewa mimi. Unaelewa vizuri? Akaniambia wewe bana mimi ndo ishatokea hivyo. Kwa hiyo yani hapa kikubwa ni kwamba funguo ni nayo lakini pesa shilingi kumi nyekundu sina. We, Mimi nakupa mtihani mdogo. Neno dai waka liongee kwa Kiswahili na kuachie sababu na kudai. Siwezi nikakupa pigwe pikipiki ukasema nimempa dai waka haya. Hiyo dai waka itaje kwa Kiswahili. 
manake nini ah sawa yani hapo manake ni kwamba ile pale neno day ile ni siku umeelewa mm. vizuri mm-hmm. ile neno kuwaka siji waka umeona mm-hmm. sana kama moto vile au moto wa kifuu kiuasha sio lazima uwake kwa hiyo manake ni siku iliyowaka moto ah. na leo ndo moto umewaka sasa hebu sogea kidogo hapo ah, ah. yani sijaelewa eh ni sogea kwako ah. sogea mmm mbona sio lakakaza wewe mmm eh sogea kidogo hapo ah, lakini anaonekana mpole huyu bwana mwe upetu mmm sogea mimi naamini maskari eh wa kutofauti sana watu tofauti tunavyowachukulia kusema maskari na lombaya askari na lombaya muone kunisogeza hapa kila hii na hapo unaenda kwenye kunisamee Mungu akubariki sana masalia wewe kwanza ni mtu ambaye nimegundua ni askari hapo unaenda kanisani kila Jumamosi Jumamosi unaenda kufanya ibada ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu askari ambaye hauna roho ngumu <laughs> okay, okay. Eh. walimwengu wananitaga afande mnoko lakini kumbe sio mnoko ni mtu ambaye mwenye huruma baba yangu okay eh. huruma yangu ni chagua kitu kimoja na kudai 30. Tukitoka hapa kila hatu unayoipiga tunaongeza sifuri mbele. Mpaka pale pesa yangu utakaonipa. Kwa ukifika pale ukiongeza sifuri eza basi hii hapa unanipa au chagua kitu kimoja. Umkono ni unyoshe kwa mikono yangu. Wewe unasemaje? Hivyo na akili kweli wewe? Ah yani hujasikia? Ah wewe usijeni kwamba eti wewe chagua polisi. Unaona akili wewe mkono unyoshe unaonyesha vipi? Ah yani huu tunaofanya kidogo. Hai hai hii ya tania. samahani samahani ndugu yangu tumia kwa uwezo wako kwa binafsi wa Mungu aliyokupa Usije kupigia tu cha mkongo ukaja ukaharibu uka muda wangu wa kusubiri. Sawa? Sawa sawa. Masama wewe ndio unaweza. Masama wewe haina cha kutwa nzima hii baba. Hii dakika tano tu 1000 ndogo. Umu una kama unapopajua nyota tano. Mm. Alafu na mashaka. Sio mwanafunzi wewe. Huyo. Huyo mkubwa huyo simone mfupi mkubwa. Mtoto mtaani huyo. Ndugu yangu usije kaniletea pira. Maana toka ulivuniambia kwamba unamsubiri mtu saa tisa saa tisa ndio yakudi wanafunzi. Usio umemvuka tu Gwanda kaja hapa na kuoza nyumbani. Baba usijua kanaletea kesi. Kesi siwezi kuleta kesi. Wewe unanijua mimi ndugu nimekwambia. Pigana mimi sitaki mimi. Maana mimi sitaki nipigwe miaka 30 ni jela. Na huo umri wangu ulofikia hapa. Nikipigwa na 30. Natoka babu. Tutagaana sinakuwa kumi na kumi tano katika miaka 30 pale. Wengine sisi hatuna hiyo uvumilivu jela. Yaani uvumilivu efu. Kumvumilia mtu au kuvumilia chakula na kiona mimi zero kabisa. Nachelewa nenda bwana muda. Haya haya. Nenda kabaka pigie simu kwa bwana. Haya nenda. Ogeshi kebeshi. Utakufa kebeshi. Kishi kisela utapishana na hela. Unabebwa au bebeki ukipendwa au pendeki. We mwanangu gaibu ni umefata nini? Ah, mkuu. Yes. Kazi ilonipa na watu ulonipa na sasa sinao sana. Kwa nini? Ah, palaga itakuwa libu kazi. Alimpatia kazi kijana mwingine hali ya kuwa mimi hajanipa taarifa yoyote. Bahati nzuri sasa. Huyo kijana alipoteza passport. Na alipokimbia alikimbilia kwangu. Bahati nzuri ni rafiki yangu wa damu sana. Asikutaka kumwambia juu ya mambo yangu haya kwa kuwa sikuamini kifua chake na kazi zake anazozifanya. Niko na subira subiri subiri kidogo. Niwone uaminifu wake nimeongeza katika game letu. Namfahamu huyo mtu. Na Palaga alijaribu kunitumia picha kisilisili ya huyo bwana. Kimeonekano nilisi ananifaa kwenye kazi yangu. Of course so kila kitu unatakiwa ukifahamu lakini kuna vitu vingine ukija kuvijua unatakiwa uviendeleze kwa sababu viko chini yako pia kazi anaweza na hata madawa niruhusu mimi apewe ameze karibia mzigo wa pili mtatu kwa simama kwenye nafasi yako palaga atasimama kwenye nafasi yake ukiishi kibishi utakufa kibishi kiishi kisela utapishana na hela Unabebwa au bebeki ukipendwa au pendeki wewe mwanangu gaibu ni umefata nini 
Una mjomba wala ndugu wa kiume akitako nikufunze ukishelewa nikutunze akitako nikufunze ukishelewa nikutunze we bini <coughs> nini ndugu ah bwana toka bwana kwa ni movie zimeisha ndugu yangu nimeangalia movie zote zimeisha hamna hata movie nilobakisha sasa hadi nikaanza kuangalia na marudio si nimekupa hela nyingi mwambie kuongeza ile niliko kuna nini yule bini usitaki ngaya kanganya mambo naomba bwana tafadhali toka wewe unakamia kamia nini upati tena au Haya 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 nenda basi mlangoni tukutane kule. I know. Tumeongea vizuri na haribu mambo tena. Ndio nitaenda kuyaribu kweli yani. Ilikuwa bado kidogo yani. Wewe vipi bwana? Mimi naelewa hadi sekunde na saa kabisa. Haya nenda basi kule. Eh tukutane mlangoni. Haya. Bwana kumalia kumalia bwana kwa upati tena bwana. Ah. Bwana hata ungeacha ufuko. Kaupenyo basi. Ufunga kabisa mbambamu. Tukutane mlangoni. Sawa nimekuelewa bosi kama kuna tatizo lingine ambalo unahisi labda naweza nikalisovu unaweza ukanambia ila kwenye hilo sina mashaka naye palaga iko vizuri na hata watu wanawaleta kwangu wako vizuri sana na hata jana nimeongea nao kutumia whatsapp wameshamaliza kutoa mzigo wote na tayari washapewa hela na tunavojua kazi zetu hawawezi kuja na hela airport wanaruhusu kupita na dola kama 10000 tu ukizidi dola 10000 inakuwa ni changamoto Nimwambia wa investi kwenye magari tutapakia gari karibia 2020 zitakuja kwenye import ya cargo ya Sunderland zen tutapokea kama gari tutazifanyia biashara Of course na deal nyingine na uaga madili zangu zote zinaanzia kwako kwanza shukuru Mungu kwamba madili zangu zote zinaanzia kwako alafu ndio zinasambaa kwa vijana wako Bila palaga na muamini kupitia wewe Sasa na deal inahitajika maiti kumi. Sio nikukwambia maiti unaelewa. No ndo mnatoka wenyewe. Hapo umetoka kumkufu Mungu, mnajiona nyinyi miamba. Kwa nini tusemalizana? Ah, sawa baba umenielekeza. A to Z. Lakini ndugu yangu ndio mpaka ngugongee. Mambo yako sijapenda udugu bila kueleza kitu ambacho kipo ndugu yangu mpaka nije nikugongee ukarogewa sana wewe shukuru Mungu tu kakuone au huruma wewe wanake na wana huruma jamani wewe jamaa sura mbaya lakini kapendwa mimi na kazi ya kujikoboa tuna masoko <laughs> au mtu afanywe kuwa maiti ili tupate kile kitu tunachokitaka ndani yake ya mwili nyongo za vibibi wenye macho mekundo Kumi. ah sawa bosi nimekuelewa ila ni vizuri tukamtubie palaga kirudi tufanye kazi kwa ushirikiano ila na huyo MC ni jasiri sana na naiweza ikazi na mimi nitafanya naye kazi pamoja ya nataka usimamie wewe sawa najua kitu kinachosimamiwa na wewe huwa kinaenda. Usiwe na mashaka ukiona kuna kitu kinatokezea jaribu kunishirikisha na itakuelewesha. Unajua ukiwa mwanaume ndio maana unaumbwa na hili. Ili mradi vitu vingine huwa unavichikichia na kufundisha kazi muda mwingi sana. Na mara nyingi watu wanajuaga wewe ndio final lakini nipo mimi. Na nahitaji hizo nyongo haraka iwezekanavyo kwa sababu nahitajika nisafiri. Na hizo zinaenda Sweden huko. Kingine anu mara nyingi nakwambia kazi zetu zihitajiki wewe uonekane uko smart. Unataki kuvaa suti, muona nimevua ili nisifanane na wewe. Unataki uwe rafu ili watu wakone wewe au ueleweki, una maisha uelewi, una dili, wenye madili. Ndio nakuaga smart. pale haja kabiziwa tu uwanja wa mkapa wange kabiziwa wange vipi sheme wange ngo hadi nyas iko hivi sheleji mimi naomba niulize swali mfano labo kachukua mechi ya tipi mazembe na ali iran afu kaagea pale uwanja wa mkapa wanangoa nyasi hawa wangoi sijajua na maanisha nini shemeji haujaelewa sawa sawa kilichokufanya ukarudi nimesahau simu yangu shemeji ndani 
Ah, umesahau simu. Pita. Pita. Ah, ile shemeji siongeletea tu. Na ukiweza kumaintain hichi kitu, ukajiweka so smart alafu nyuma yako una madili. Unadumu kwenye game hii. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kumfuatilia mtu yuko lafu. Nimekuchukua wewe muonekano wako ukiwa lafu na rangi yako kama watoto wa Diamond dada kule inakuwa ni vizuri. Usifanane na mimi. Japokuwa nakwambia fata nyendo zangu. Don't be smart. Be laugh nigga, you know. So, you understand? I understand. You know what mean it to you nigga? Yeah. Yeah, sometimes unaweza kuta watu wanapita nje wanatusikiliza lakini nikibadilisha language people can not know what I'm talking to you, you know. Sawa boss nimekuelewa. Kuna wakati hata mimi suti nazipenda. Ila kauli yako ni amri kwangu. Itafanya hivi. Na kingine nimekuingizia million sita kwenye account yako ita itakusaidia kwenye mambo yako sina muda mwingi sana nibakiwa na dola tu hapa mbaza za kusafiria ili kuondoka nazo you understand yes boss wewe mwanangu gaiboni umefata nini una mjomba wala ndugu wa kiume akitaka nikufunze eh hey, mimi mwenyewe naelewa ile jukumu ninalo nilifanya ila tusawagie watu faida tusawagie maneno kuongea baadaye mtaani Wewe pita, kachukue simu kwa sababu nina maneno yangu. Nataka nitoe dukuduku niishi mwepesi. Mm. Mm. E, pita tu shemeji. Tusagie watu faida. Ni vyema tu kajifunza kelimika. Mengine wenda utayaona utayaacha. Tukio mabaya ukikosa kujifunza, hususa wazazi ali mwangu yatakufika. Ni vyema tu kajifunza kelimika. Ine wenda utayaona utayaacha matokeo mabaya ukikosa kujifunza hususa wazazi ali mwangu yatakufika dalaumu shetani akili umezaliwa nayo matokeo mabaya ni majibu ya utendayo ukiishi kibishi utakufa kibishi kiishi kisela utapishana na hela unabebwa au pebeki ukipendwa upendeki we mwana gaibu ni umefata nini Una mjomba wala ndugu wa kiume akitaka nikufunze ukishelewa nikutunze akitaka nikufunze kishelewa nikutunze ina damu gani naishi kama nyanya unakula mpaka shemeji mcheki usoni ni vyema tu kajifunza ukelimika mwingine wenda utayaona utayaacha 